Bugün düğün günüdür. Bugün evleneceksin. Çok acıcaktın. Ama Ali'yi seversen... E, Ali iyi çocuktur. Seni sevecek. Bu evde sığıntı gibi yaşamaktan, konu komşunun dedikodusunu dinlemekten bıkmadın mı? Evinin kadını olacaksın. Çocukların olacak. Yaşayıp gideceksin işte. Olmadı işte. Senin ablan benim karım olmuştur. Suç günah bizde miydi sanki? Biliyorsun töremiz böyle. Karşı gelemezdik. Hadi kalk. Gül biraz. Gelin olacak taziye böyle somurtmak yaraşır mı? Aklını başına topla. Gözünü seveyim. Kaderimizmiş. Bunu böyle belli artık. Mutlu olmaya çalış. Mutluluk senin de hakkın. Ablanı da, beni de, kendini de üzme. Babam geldi. denk geldi düğünün. Maaşlarımızı da alacağız bugün. İnşallah bir aksilik çıkmaz. He? Ne aksiliği be? Söz verdiler. Bir kere de atlatamazlar ya. Neyse şanslı zamanda evleniyorsun. Bunca ayın maaşını düğün gününde alacaksın. Lan Nizam ne tip herifsin. Bugün evleneceksin. Daha sakallı bile tıraş etmedin. Çalışmaktan <gülüyor> sakal kesmeye vakti mi var? Ne çalışması lan? Aklı fikri karada. <gülüyor> Aç koyarsanız kuzu bile kurt olur. Biraz para dağıtmak gerek. 
Evet, evet, bağlayın. Alo, Sadi Bey saygılar. Ali Bey burada. Bu ayki hesabı istiyor. Oysa biliyorsunuz. Sizi istiyor. Efendim. Bakın Okan Bey, adamın paraya ihtiyacı var. Kulan madenini kapatmak zorunda biliyorsunuz. Çok ucuza düşürmüş, almak zorunda. Piyasada para yok, bu parayı götürmek zorundayım. Zılgıt'ı biz yiyoruz, al gel gerisine sen karışma diyor. Sendika ne yapıyor diyor. Demirci işçiyi biraz daha oyalayamaz mı dedi. Sendika diye onu ordu tutuyoruz dedi. Ve beni kızdırmasınlar diyor. Ee, müdür bey, siz ödeme yapın, biz gerisini hallederiz. Gel. He. Ne istiyor bu? Sen çarpmıştı başkan. Ay gel bakayım gel gel. Senin bugün düğünü varmış ha? <gülüyor> Al bakalım. Sendikamızın hediyesidir. Hadi bakayım. Evlenme göreyim. Lan bugüne kadar kim <gülüyor> evlendi daha evine gördü ha? Sen ne görürüz bakalım hadi hadi. Hadi yürü yürü hadi. Eyvallah. Ne oluyor lan? Daha paradan haber yok mu? Mayışları vermiyorlar mı? Bana bakın size söylüyorum mayışlardan haber yok, yok mu? Yok ya mayış falan yok. Ay bir bekliyoruz burada işte valla. He? Kati mezzet al mezzet al da yok. Kimse yok. Kimse, kimse yok mu? Yok İçeride kimse yok, yok mu? Nerede lan bu herifler? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar, bir dakika toplanın şöyle, toplanın, toplanın. Nasılsınız bakayım arkadaşlar? Sendika temsilcimiz olaraktan müdür beyle görüştük. Dedik neden arkadaşlarımızın maaşlarını ödeyemiyoruz? Hesap ver dedik müdür beye. Nerede bu maaşlar? Söyle bakalım. Sonra aldık, açtık defteri, hesabı ölçtük, biçtik. Ve lakin baktık ki müdür bey doğru söyler. Bu haftanın maaş parası yok. E biliyorsunuz mevsim icabı. Yaz geldi, müşteri yok, işler kesen. Bilhara para gelmediğinden maaşlar toplu olaraktan bir dahaki haftaya tevzi edilerekten ödenecektir. Anlaşıldı mı? İyi ama kardeşim. Kaç haftadır aynı laf. Bunca mal yüklenip gidiyor her gün. Bunca kömür yüklenip gidiyor. Kamyonlar götürüp denize mi döküyor kömürü? Anarşiklik yapma lan hop. Biz senlik olaraktan müdafaa etmez miyiz sizi? Ne yapsın adam? Para yok. Biz bilmez miyiz sizi arka çıkmayı? Burada sizin hepinizi kim koyduğu işe? Yerli laz diye ayırmadan. Kim? Ben değil miyim? Şimdi para olsa dağıttırmam mı? Allah'tan patrona, patrondan size. Patronun parası yoksa sendikaya ödettirdiğimiz paralar nerede? Hani aidat ediyoruz o kadar. Tabi ya o zaman sendika versin iki kuruş. O kadar aidat ödüyoruz sendikaya. Kırk yılda bir verdiğiniz maaştan boyuna aidat diye para kesiyorsunuz. Onları da toplayıp Sadi Bey'e mi veriyorsunuz? Kapıda beslediğiniz itleri mi dağıtıyorsunuz? Burada Aybe'ye çalıştığımız son aydır bu. Enayi sanmayın milleti. Muzurluk istemez lan it. Haftaya diyorsak haftaya dur. Köyden ekmeğiniz geliyor nasıl olsa. Ne var var ediyorsunuz lan? Söyleyin karnınıza kızınıza daha çok çalışsınlar. Hadi lan dağılın artık Allah sizler. <gülüyor> Yetti gari be. Bunlar sendika değil başımızın belası. Hiç bir yer Benim ben oldum çalıştığım işletmede herkes maaşını alıyor. Sosyal hakkını da alıyor. Hiç böyle şeyler yok. Evet, değil mi ya? Daha aç mı geçeceğiz? Ben şahsen bugün para almadan şuradan şuraya kıpıramam. Aa buraya oturup bekleyeceğim. Bulup buluşturup versinler hakkımızı. <gülüyor>
Ben yetim, ben yetim, ben yetim var. Sen öksüz, sen öksüz, ben yetim var. Bilmişsin, bilmişsin hayatımı. Bilmişsin, bilmişsin bitatımı. Yavaş git, yavaş gel, niyetim var. Yavaş git, yavaş git, ben yetim var. <Gülüyor> Ağlama, ağlama, gel ağlama Zamana, zamana bel bağlama Ağlama, ağlama, gel ağlama Zamana, zamana bel bağlama Gün gelir, gün gelir, bu da geçer Gün gelir, gün gelir, bu da geçer Aç gözün, aç gözün, bağlama Aç gözün, aç gözün, bağlama Nail. Kamyon işiyordu baba. Lan sen helal bekçisi misin be? Getir bakayım şu karanfilleri. <gülüyor> Mustafa düğününü sayırlı olsun. Madenden geliyorum. Erdin çizimimizin yok dedi. Vallahi dikkat edin durum karışık ha. Boş ver ben düğün arabasını hazırladım. Bana bak hepinizi düğüne bekliyorum ha. Mustafa amca benim de bebeğim taktı da kamyona. <gülüyor> Bebeğe bak. Kız bu senden kocaman be. Baban Almanya'dan mı getirdi? Ha? Annenlere de söyle düğüne gelsinler olur mu? Hadi bakalım ablamıza da bir çiçek verelim.
Ne haber lan damat? Tamam. Hepsi 1 milyon 650 bin. Zeliş nerede? İçeride. Bakıma muhtaç ağabeyinin oğluna babalık yapıp onu ve anasını aç susuz koymayasın. Ahirette ve beşeriyette girdiğin bu sevap yazılacaktır. Allah töreyi terbiyeyi bozmayan mümin Müslümanı daima korur. Ölen ağabeyini aratmayasın. Dul Emine'ye kocalık yaparken şu anda yaptığından ömür boyu pişmanlık duymayasın. Bu dul kadın ve bu yetim oğlan bir ömür boyu senin duacındır. Yetim çocuk bakanın omuzundan melekler eksik olmaz. Ömür boyu bu çocuğun duasıyla yaşarsın. İsmail'in dul karısı Emine, ölen kocanın öz kardeşi Mustafa'yı kocalığa kabul ettiğini Allah'ın huzurunda ve iki beşerin önünde beyan ediyor musun? Senin öz ağabeyin göçük kurbanı merhum İsmail'in dul karısı Emine'yi Cenab-ı Allah'ın huzurunda karılığa kabul ediyor musun? Evet. Hadi başka ne kaldı? Hadi Zeliş ablamız davransın bakalım.
Daha iyi. Hadi git seri işte canı çağır. Teyze babam seni çağırıyor.
Mustafa burada mı? Artık sana bakacak. Tasminatımı al Mustafa'ya ver. Size o bakar. Mustafa beni yaz sivil konu. Madencinin yasası budur. Evlen onunla. Yorma kendini. Evlen onunla. Ey oğul, gözlerin kara cevher gibi parlasa da, yüreğin kömür gibi cayır cayır yansa da, gönlünden sevdalın çıkmasa da, bu töreye uy. Senin eline, gözüne bakan, bu insanlara karşı görevini yap. Zeliş ve ablası Emine'yi, bu iki yetim kardeşi, abin İsmail'den sonra ortalıkta koma. Bu töre ki, Osmanlı mülkünde kara cevher bulunalı, Göçüklerde Aliler, Mehmetler öleli sürmekte. Ölenlerin avradına, çoluğuna, çocuğuna evlenmemiş kardeşleri sahip çıkmakta. Sen de bu türeye uyasın. Bağrına taş basasın. Ağabeyinin dul karısıyla evlenip ağabeyinin dölüne baba olasın. Bu töre yıllar yılı sürmüş böyle sürecek. Bu töreyi bozmayasın, kaderine boyun eğesin. Mustafa abi, aslan abi, seviyor musun abi, seviyorsun, ah seviyorsun Mustafa abi, bunca yıldır beni kolladın, korudun, biliyorum çok dost, iyisin, ama insan sevdiğini hangi dostluk uğruna feda eder, 
Belki de Zeynep'i hiç sevmemişimdir. Zeynep beni seviyor değil mi Mustafa abi? Sen zorlamıyorsun değil mi? Nasıl olsa sever diyorsun değil mi? Ah! Aslan abi benim. Oo aslan damat çakı gibi olmuşsun. Uyuyabildin mi bari? Eh biraz kestirdik. Ne o? Keyifsiz görünüyorsun. Erdin çözündük mü yoksa? Madem de işçilere düğüne gidemezsiniz dedim. Doğru. Yak bakalım. Neşem kaçtı. Neyse kızma canım. Damat olacak adamsın. Böyle sakalla mı düğüne çıkacaksın? Şimdi seninle bir çarşıya inelim. Güzel bir tıraş ol. Bir iki şey alırız. Merhaba, Şakir abi uyan, uyumanın zamanı değil. Bak, sana damat getirdim. Oo, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hadi lan ufaklık, bak git abilerine çay söyle bakayım. <gülüyor> lan, bu kadar seni inat ettin, kestirmedin. Şimdi ciddi ciddi kestireceğim mi? Abi be, gel kıymayalım şu sakala. Peki kes falan kesme kesme be <gülüyor> delikanlının merakı da bu işte. <gülüyor> Doğru Mustafa abi. Delikanlılık işte. Bu delikanlının bir merakı daha var. Biliyorsun sevdalıyım. Hem de delinin delisi. Bana onu veriyorsun ya. Esas delikanlı sensin. Abim ben. Can borcunu mu ödüyorsun yoksa? Hayatının karşılığında Zeynep'i mi veriyorsun Mustafa abi? Mustafa abi. Hadi bakalım damat bey. Yaktın milleti gene. Erdinç maden de işçileri yollamayacağım diyormuş. Aranız nasıl Mustafa? Bırak Şakir abi, Erdin istediğin kopuğun tekidir. <gülüyor> güle güle güle güle, düğününüz hayırlı olsun. 
Dikkat edin bu erdinç bir pislik Buyur, yapabilir. Buyur Şakir abi. Tedbirli olun ha. Evet. Al bakalım. Ulan kalkın Allah seni! Ulan kalkın! Ulan kalkın! Ulan kalkın! Ulan kalkın! Ulan Aç elini. <gülüyor> Mustafa abi. Söyle Nizam. Mustafa abi. Hani... Sakın yanlış anlama beni. Hani diyeceğim şu ki... Zeynep... E, seni seviyormuş diyorlar. Bana gönlü yokmuş. Sen razı etmişsin. Senin bana çok iyiliğin geçti. Askerde para yolladın. Geldim işe koydum. Abilik ettim. Nereden çıktı şimdi bu abilik mabilik lafları? Zeynep bir zaman sana gönül vermiştir. Yani Mustafa abi... ...sakın beni yanlış anlama. Biliyorum. O şimdi artık benim bacımdır. Bilmez miyim seni Mustafa abi? Yani bunları değişin ben kimsenin ileri geri sözüne kulak asmıyorum. Zeynep senin bana emanetin sayılır. Gözüm gibi bakacağım ona. Seveceğim. Yani sakın beni yanlış anlama Mustafa abi. Takma kafanı. Hadi bak git seni düğüne götüreyim. Ben de madene gider çocukları alırım. Davul fila zurnacıyı da alırım. Bugün maaş alacaklardı inşallah almışlardır. Parası cebinde adam daha keyifli elenir. <gülüyor> Güzel bir düğün yaparız sana.
Yo, yüzünüz gülüyor hepinizin. Demek maaşlarınızı aldınız ha. Keyfiniz yerinde. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün Nizam Ali'nin düğünü var. Hepimiz şöyle bir eğlence kaç zamandır hasretiz. <gülüyor> Arkadaşlar hepiniz düğüne geleceksiniz. Bu hepimizin hakkı. Kimseden korkmaya, çekinmeye lüzum yok. Bizim de eğlenmeye arkadaşımızın düğününe gitmeye hakkımız yok mu? Ha söyleyin. Arkadaşlar bugün tatildir, düğündür. Hepinizi Nizam Ali'nin düğününe davet ediyorum. Hadi bakalım atlayın kamyonlara hep beraber gidiyoruz. <gülüyor>
فرد فرد آخردم چالم ازدم گلردم آلم ازدم ای فرد فرد جان فرد جان فرد جان فرد Sana bel bağlamazdım Ey Fırat Fırat Ey Can Fırat, Can Fırat Hep bu derdim yüzünden Hep bu yaram yüzünden Meskenim dağlar oldu Ey Fırat, Fırat Erdinç, ben mani olamadım. Herkes düğüne gitti. Mustafa'nın kanunuyla gittiler. Düğüne gittiler ha? Düğüne. Ben de o düğünü dağıtmazsam. <Gülüyor> Kemal, çocukları çağır. Fotoğrafçı geliyor. Merhabayın, merhabayın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, toplanın bakalım şöyle, toplanın, toplanın. Heh, toplanın. Ha, bakın bakayım bana şimdi. Çekiyorum. Bakın, bakın, bakın. bakın. Heh, toplanın, kıpreşmeyin, kıpreşmeyin. Heh. Heh. Bir dakika. Çocuklar geldi başkan. İş bitince arabayı hemen geri getirin.
Bu düğün... Bu düğünde... Hep beraberiz. Vur lan! Vur! Çal! Gel kardeşim! Gel!
Aç gözün, aç gözün 